，这到哪儿了呀？我听说前阵子青丘白凤九冲撞于你，这白凤九。可算是这八荒六合，仅次于白浅上神的绝佳美人。年纪轻轻就继承了青丘女帝，你还真是艳福不浅。他倒是当得上美人二字。我当然是美人了，原来男人之间也会聊八卦、啊。美则美矣，聪明就。我哪里不聪明了？明明是你屡次三番的戏弄我。现在这白凤九也算是名扬八荒六合啊。哦，为何？他曾拒婚苍夷神君，还大闹知月山神宫，毁了苍夷神像，让青丘的白衣颜面无光。这位女君胆大妄为，说不定以后还会做出什么逾矩的行为。如你所说，这白凤九。还真擅长丢他青丘一族的颜面。你们现在都敢说我坏话？如果我在你们面前献出我青丘女君的原身来，那这糗事岂不是会被你们传遍四海八荒？丢了青丘的颜面，定逃不了爹爹一顿鞭子。承让，承让。鹿死谁手，尚未可知。不下了，不下了，次次都输于你，当真无趣。阿七，我好凉啊。自从昊天塔改造以后，还未操练过。我看今日是个好时候，倒不如操练昊天塔一事，明日再说。我还有事，先走了。一个愿打，一个愿挨，这俩人还颇有些般配。受着冰火之苦。帝君，这几日湿气甚重，恰逢仙山上供了些恒无香，重林变更换了熏香。帝君可还适应？恒无香祛湿避寒，邪安助眠，倒是不错的一味香料。我虽然不喜欢这个味道，但对他倒是有益这般无礼数，小心我跟你娘告状啊！折颜上神，折颜上神，不好了，你出大事儿了，你快跟我走啊！行了行了，别拉了别拉了，出了什么事儿啊？凤九姐姐她变成一方四。
怕了。哎，我当什么大事儿？这只是小孩子的法术。凤九姐姐她变成一方四派，被帝君拾走了。你快去帝君那里帮我把凤九姐姐夺回来。哦，这画本里还有这般顽皮的情节。不许你吓我，凤九姐姐！帝君还不知道凤九姐姐是那块帕子呢。哎，行了行了，别摇了别摇了，知道了。明天吧，明天再救凤九。现在去。就算要救，大半夜去太成宫跟帝君要块帕子，他会给吗？何况像你这么大声嚷嚷，大家不就知道凤九姐姐的下落了？说的也有道理，那就明日吧。也不知道凤九姐姐在帝君那里会不会受苦。嗯，好饿呀、啊，这是哪儿啊？啊！啊，好险，差点就死在帝君的菜刀下了。啊，还好我命大。连送三殿下来访。好，知道了。是。